வசந்த் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் தான் உங்களோட ஹோஸ்ட் பிரவீன் பின்டோ அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த நிகழ்ச்சி வீல்ஸ் என்னோடய நிகழ்ச்சியில் வார வாரம் ஒரு ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பகுதிக்கு தான் உங்களுக்கு கொண்டு போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய கார் பைக்ஸ் எல்லாம் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த வகையில் இந்த வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பைக்கா இல்லை ஸ்கூட்டரா அப்படின்னு சொல்ல முடியாத ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஒரு பைக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஹோண்டாவோடைய நாவி பைக்ஸ் தான் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஹாய் நான் ராஜன் பேசுகிறேன் ஹோண்டா தௌசண்ட் எயிட்ஸ்லேருந்து சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருங்க நவிக்காக ஹோண்டா பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் இன்ட்ரூஸ் ஆச்சு இதோட ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா சாய்ச்சிரோ ஹோண்டா ஜப்பான் தான் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அண்டு டூ தௌசண்ட் ஒனில் தான் ஹோண்டா ஸ்கூட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவாக ஸ்டார்ட் பண்ணி டியோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்கிரேட் ஆகி டூ தௌசண்ட் ஃபைவில் வந்து ஷைன் யூனிகார்ன் போன்ற மோட்டர் சைக்கிளஸ் லான்ச் பண்ணாங்க அப்படியே படிப்படியாக வந்து ஆக்டிவாக ஆரம்பித்து இப்போ ஆக்டிவாக ஃபோர் ஜி ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் இப்போ நம்ம வந்திருக்கோம் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க இதில் டிஸ்ட்ரிக் பார்த்தா தப்புக்காரா ஹரியானா டிஸ்ட்ரிக்
அண்ட் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹூண்டாவோட நாவி பைக்ஸை பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் அதை பற்றி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறீங்க ஹை ப்ரோ ஓகே எத்தனை வருஷமாக இந்த ஆட்டோ மொபைல் ஃபீல் செவன் இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸாக இருக்கீங்க அண்ட் ஹோண்டாவை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஹோண்டா ஹோண்டாவில் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்து நவீன் பைக் ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி பண்ணுவாங்க பார்க்க போகிறோம் அந்த பைக் தான் நவீன் மீன்ஸ் வந்து நியூ ஆட்லி வேல்யூ ஃபார் இண்டியான்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இது ஆக்சுவலி வந்து ஒரு நியூ இன்டர்வென்ஷன் தான் இந்த பைக் ஒரு ஸ்கூட்டர் டைப்லேயும் கிடையாது ஒரு பெரிய ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் அந்த ஒரு கேட்டகரிலையுமே வராமல் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்கூட்டி கலந்த ஒரு மோட்டர் சைக்கிள்ன்ற ஒரு கேட்டகரியில் தான் வருது இதோட செக்மெண்ட்டோட பேர் என்ன இது ஆக்சுவலி இது நியூ செக்மெண்ட் சார் அது நியூ செக்மெண்ட் இது நிறைய பேர் மோட்டர் சைக்கிள் அணிப்பாங்க சில பேர் ஸ்கூட்டர் அணிப்பாங்க ரெண்டுமே இல்லாமல் இது ஒரு நியூ செக்மெண்ட் யங்ஸ்டர் பைக் ஒரு ஃபன் பைக் பைக்ஸ் அப்படின்னு எடுக்க உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான டைப்ஸில் தான் வந்து பைக்ஸ் யூஸ்வலாக நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூட்டி டைப் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா கியர் டைப் பைக்ஸ்லாம் தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த பைக் வந்து ரெண்டு பைக்ஸோட என்ன ஒரு விஷயத்தில் வந்து இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டைலிஷ் ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக பார்த்தோன்னா உங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸ்கூட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி லேடிஸ் மட்டும் தான் ஓட்டுவாங்க இப்போ இந்த ஸ்கூட்டர்ஸ் மோட்டர் சைக்கிள் ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு நியூ செக்மெண்ட் ஆனால் இப்போ எல்லாமே லைக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க யங்ஸ்டர்ஸ் ப்ளஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ லைக் பண்ணுவோம் இது வந்து யூஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற டைம் பீரியட்ஸில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் கேர்ள்ஸ்லாம் கூட கியர் பைக்ஸ்லாம் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இருக்கு ஸோ யூனிசெக்ஸாக ரெண்டு பேருமே வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இதோட சஸ்பென்ஷன் பற்றி முதல்ல சொல்லுங்கள் ஃப்ரண்ட்ல இதோட சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டெலிஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகே நார்மல் சஸ்பென்ஸ் ஸ்பிரிங் லோட் சஸ்பென்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகே அதை கம்பேர் பண்ணும் போது டெலிஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மூத்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு நல்லா கம்ஃபர்டாக இருக்கும் பிகாஸ் நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு பைக் அப்படின்னு எடுக்கிறப்ப சஸ்பென்ஷன் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமாக இருக்கும் ஒரு சடன் பிரேக் நம்ம போடுறப்பெல்லாம் அந்த சஸ்பென்ஷன் கொஞ்சம் வந்து டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு பிரேக் டைம்லலாம் ரொம்ப ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்மளோட ஃப்ரண்ட் லுக்கை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பிகாஸ் இந்த ஃப்ரண்ட் லுக் தான் இந்த பைக்கோட மேஜரான ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு பாயிண்ட்னு கூட சொல்லலாம் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஃப்ரண்ட் லுக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெட்லைட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வால்ட் ஹெட்லைட் வரும் ஓகே உங்களுக்கு நைட்டில் ட்ரைவ் பண்ணால் நல்லா உங்களுக்கு ப்ரைட்னஸ் கிடைக்கும் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வயசர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் அட்டாச் ஆகும் ஓகே பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப லுக் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் நம்ம ஒரு பெரிய பைக்ஸ் எடுக்கிறப்போ நான் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரண்ட் கார்ட் மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இருக்குது அண்ட் மொரோவர் நீங்கள் வந்து சொல்லியிருந்த மாதிரி அந்த லைட்டோட கெப்பாசிட்டி வந்து நம்ம ஒரு ஹைவேஸில் போகிறப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்கூட்டர் நம்மன்ற ஒரு ஃபீலே இருக்காது இந்த லைட்டோட பவர் வந்து நம்ம லாங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆப்ஜெக்ட் கூட ஈஸியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் அண்ட் இதோட ஹைட் முதல்ல என்ன ப்ரோ ஆக்சுவலாக பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஒரு குட்டியான ஒரு காம்பேக்டான ஒரு பைக்காக தான் இருக்குது ஸோ இதோட ஹைட் முதல்ல என்ன இதோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்கும் சார் மெமம் ஓகே யூஸ்வலாக இருக்க ஒரு பைக்கோட ஹைட் என்னவாக இருக்கும் அண்ட் நம்மளோட இதில் என்ன யூஸ்வலாக மினிமம் ஒரு ஸ்கூட்டர் ஸ்மோட்ஸ் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூ ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் எம்எம் வரும் ஓகே இந்த நவி பைக் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் எம்எம் வரும் ஓகே ரெண்டு பைக்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறப்போ இது ரொம்ப ஒரு லோ கெப்பாசிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பைக் ப்ளஸ் கம்ஃபர்ட் ஆல்சோ ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் ஒரு டால் ஃபிகராக இருந்தாலும் ஓட்டலாம் அண்ட் ஷார்ட்டாக இருக்கவங்களுக்கு கால் எட்டில் பைக் ஓட்ட முடியாது அப்படின்ற ஒரு ஃபீலாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் எல்லாமே இது ஒரு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட்டான ஒரு பைக்காக தான் இருக்கும் அண்ட் நம்மளோட இன்ஜின் கெப்பாசிட்டி முதல்ல சொல்லுங்கள் இன்ஜின் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் சிசி ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிடி டெக்னாலஜி இன்ஜின் நல்லா உங்களுக்கு பண்ணிடுறாங்க ஹெச்சிடி மீன்ஸ் ஹோண்டா ஈகோ டெக்னாலஜி சொல்லுவாங்க ஓகே மோர் மைலேஜ் எதிர்பார்க்கலாம் மற்ற பிராண்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது மைலேஜ் வந்து சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் லிட்டர் இந்த இன்ஜினால் நம்ம கிடைக்கும் ஓ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் கிடைக்கிறது வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயமே கிடையாது நம்ம ஒரு பெரிய பைக்குன்னு வாங்குறப்ப நம்ம ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் போட்டோன்னா அது யூஸ்லாம் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிடைக்கிறதே ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் தான் அண்ட் நம்மளோட பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்கூட்டர் டைப் ஒரு மினி ஸ்கூட்டர் டைப்பில் இருந்தாலுமே ஒ
ஒன்ஸ் அகேன் வெல்கம் பேக் டு தஷ் அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கு இந்த நிகழ்ச்சி வீல்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு நிகழ்ச்சியில் நம்ம ஓண்டா ஒரு நீவி பைக்ஸை பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது ஒரு நிறைய ஸ்பெஷாலிட்டியும் ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் அண்ட் நம்மளுக்கு இந்த பைக் வந்து யூஸ்லாம் வந்து இப்போ யாரெல்லாம் வந்து செலக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறது எந்த ஜென்ரேஷன் டைப்பில் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் ம் இந்த மாதிரி பர்சன் தான் இப்போ ரொம்ப லைக் பண்ணுறாங்க யூஸ்லாவே வந்து ஒரு அட்வென்ச்சரஸான ஒரு பைக்காக இருந்தாலும் சரி ஒரு நார்மல் பைக் எடுத்து அதை ஒரு கஸ்டமைஸ் பண்ணி மற்றவங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுன்றது யூத்தோட ஒரு செக்மெண்ட்டாகவே இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு சூப்பர் அட்ராக்டிவான ஒரு பைக் கொடுத்தோன்னே எல்லாருமே வந்து இது ஈஸியாக வந்து கவர்ந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க அண்ட் நம்மளோட சீட்டோட ஹைட்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சீட்டோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் ஓகே ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரெண்டு பர்சன் உட்காரக்கூடியதான ஒரு ஸ்பேஸ் தான் இருக்குது பாக்குறதுக்கு ஒரு சின்ன பைக்காக இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு பேர் உட்காந்துட்டு நம்ம யூஸ்லான ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் ஒரு ரைட் போகிற அளவுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் தான் அதில் இருக்குது அண்ட் நம்மளோட டயரோட கெப்பாசிட்டி அண்ட் அதோட சைஸ் பற்றி கொஞ்சம் டயரோட ஃப்ரண்ட் டெலிஸ்கோப் டயர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் இன்ச் வரும் சார் ஓகே டுவெல் இன்ச் வரும் ஸோ டுவெல் இன்ச் இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்லாக வந்து சின்ன டயராக இருக்கிறப்ப நம்ம சடன் பிரேக்ஸ்லாம் போடுறப்ப ஸ்கிட் ஆகிறதுக்கான ஒரு சான்சஸும் இருக்கும் அண்ட் தென் அதுக்கப்புறமா அந்த வால்வான ஒரு வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிட்டே இருக்கும் பட் இது வந்து டுவெல் இன்ச் இருந்தாலும் நல்ல ஒரு கிரிப்னஸ் கூட நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ட்ரைவ் பண்ணுறது ரொம்ப கம்ஃபர்டாக இருக்கும் ட்ரைவ் போட கம்ஃபர்டாக இருக்கும் அண்ட் இந்த ஸ்பேஸை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இந்த ஸ்பேஸ் எதுக்காக யூஸில் நார்மலாக என் ஸ்கூட்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் வந்து வேறு மாடலில் கொடுத்துருப்பாங்க நவிக்கு வந்து மாடல் ஃபேமே மாறியிருப்பாங்க ஓகே இந்த ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் மாதிரி ஓகே கூட்ஸ் நம்ம சின்ன ஹெல்மெட்டு திங்ஸு இருபது லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் கூட அதில் ஃபிட் பண்ணலாம் ஓகே சூப்பர் அண்ட் யூஸ்லாக வந்து பைக்குக்கும் அண்ட் ஸ்கூட்டருக்கும் ஒரு மேஜரான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்கூட்டர் டைப்பில் எடுக்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும் நம்ம என்ன ஒரு கூட்ஸ் அண்ட் கேஜெட்ஸ் வைக்கணும்னு நினச்சாலும் வச்சுக்கலாம் அண்ட் பைக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி டேங்க் வச்சிட்ருப்பாங்க பட் நம்மளோட பைக்கில் வந்து ரெண்டுமே வந்து மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஸ்பேஸும் இருக்கும் அண்ட் நம்மளோட டேங்கோட ஃப்ரண்ட் லுக்குமே கிடச்சிடும் இந்த ரெண்டு விஷயமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது அண்ட் நம்மளோட பேக் டயர் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பிகாஸ் இந்த பைக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுல <laughs> நம்மளோட ட்ராவல் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அண்ட் இந்த குரோம்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறதா இல்லை ஆக்சசரிஸா இல்லை ஆட் இதெல்லாமே ஆக்சசரிஸ் தான் வரும் நம்ம பைக் வாங்குறப்ப என்னென்ன ஆக்சசரிஸ்லாம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க இது கூட ஆக்சசரி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பேக் நம்பர் பிளேட்ஸ் ஓகே சைட் ஸ்டாண்ட் ஓகே லேடி ஸ்டெப் ஓகே குரோம் ஆக்சசரிஸ் ஓகே இந்த ஸ்பேஸில் வந்து ஸ்டோரேஜ் யூட்டிலிட்டி பாக்ஸும் தனியாக ஒன்று வரும் ஓ எக்ஸ்ட்ரா யூட்டிலிட்டி பாக்ஸும் இருக்கும் நம்ம தேவையன்றவங்க பாக்ஸ் வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் இஃப் நாட் நீங்கள் வந்து அப்படியே வச்சு யூஸ் பண்ணணும்னா கூட நீங்கள் அந்த ஸ்பேஸில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு அட்வென்ச்சர் கிட்டே இருக்கு சார் ஓகே அட்வென்ச்சரஸ் கிட்டும் இருக்கு அது வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி வாங்கிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அது ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க பம்பர் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பிகாஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மேசிவான ஒரு பைக் எடுக்கிறோம் ஒரு ஒரு புல்லெட் அந்த மாதிரி ஒரு பைக்ஸ் எடுக்கிறப்ப மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பம்பர்லாம் வந்து வச்சுருக்கோம் நம்மளோட இந்த மினி ஸ்கூட்டர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பம்பர் லாமும் இருக்கு ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த பம்பர் வைக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஸ்டைலுக்காக தான் மேக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த யூட்டிலிட்டி பாக்ஸ் வச்சு இந்த பம்பர் வச்சுன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லுக் வைஸ் ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு பார்த்
மொத்தம் எத்தனை கலர் இருக்கு நம்ம ஃபைவ் கலர்ஸ் வருது சார் நவீல என்னென்ன கலர்ஸ் பிளாக் ஒயிட் ரெட் கிரீன் அண்ட் ஆரஞ்ச் ஓகே இந்த அஞ்சு கலர் வருதுனால உங்களோட ஃபேவரட்டான கலரில் வந்து நீங்கள் பைக் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு ஆப்ஷனாக தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஃபேவரட்டான ஒரு கலரில் வந்து நம்மளோட பைக் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் சைலன்சர் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சைலன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மப்ளர் வந்து ஒன் டென் சிக்ஸ் சைலன்சர் ஓகே இது சைலன்சர் ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் மேலே ஒரு சைலன்சர் கார்டும் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே இன் கேஸ் நம்ம பில்லியன் வந்து டபுள்ஸில் உட்காந்தாலும் மேலே ஹீட் மேலே ஆகாது அண்ட் இந்த பைக்கை பார்த்த உடனுமே எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் இது வந்து ஒரு கியர் பைக்கா இல்லை ஒரு நான் கியர் பைக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கியர் பைக்கா நான் கியர் பைக் ஆக்சுவலி இது நான் கியர் பைக் தான் கியர் பைக் கிடையாது கியர் பைக் கிடையாது மட்டும்தான் ஓகே நம்ம யூஸ்லான ஒரு ஸ்கூட்டி டைப் பைக்ஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஒரு கெப்பாசிட்டி அண்ட் எப்படிலாம் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமோ அதே மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் அண்ட் இதில் வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டும் இருக்குது அண்ட் கீக்கரும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இன்றைக்கி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் ஓண்டா நியூ வே பைக்ஸை பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் இந்த பைக்கை பற்றி நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறமா வாங்க அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த நிகழ்ச்சி வீல்ஸ் ஒன்ஸ் அகேன் வெல்கம் பேக் டு த ஷோ அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த நிகழ்ச்சி வீல்ஸ் அண்ட் இன்றைக்கி என்ன நிகழ்ச்சியில் ஓண்டா அவரோட நீதி பைக்ஸை பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் இந்த பைக்கை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக நானும் காத்துட்டு இருக்கேன் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் அண்ட் யூஸ்லாக வந்து நம்மளோட டேங்க்குக்கு மேலே நம்ம வைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தான் வந்து ஃபிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அண்ட் இந்த பைக்கில் வந்து ஆல்ரெடி இதில் வந்து ஃபிக்ஸடாக தான் இருக்குது அண்ட் மொரோவர் ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு லுக்கில் வேறு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த லுக் பற்றி சொல்லுவோம் இந்த டேங்க் மேலே இருக்க கவரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் பேட்டன் டேங்க் கவர் சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு பைக்கில் நம்ம சின்ன சின்ன திங்ஸ் வச்சுட்டு போனாலும் பிரேக் பண்ணும் போது நிற்கும் போது ஸ்லிப் ஆகி கீழே ஓகே நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த கார்பன் பேன் டேங்க் கவர் மேலே பார்க்கறதுக்கு அட்டாட் இருக்கும் கிரிப்னஸும் உங்களுக்கு வரும் ஓகே நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு பேக் வந்து கேரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னா அதை வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் வைக்கிறப்போ கிரிப்னஸ் இல்லாமல் கீழே விடுறதுக்கான நிறைய சான்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு டெம்ப்ளேட்ஸில் கொடுத்துருக்கிறதுனால நல்ல ஒரு கிரிப்னஸும் இருக்கும் கீழே வந்து ஸ்லிப் ஆகாமல் அண்ட் மோர் ஓவர் ரொம்ப ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு விஷயம் இந்த பைக்கில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட பழைய பைக்ஸில் தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஃப்ரண்ட்டில் வரக்கூடிய அந்த பம்பர் மாதிரியான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த பைக்கில் வந்து நீங்கள் அகெயின் வந்து ரீ இன்வெண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்த மாதிரி இதில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆக்சுவல் ஹேண்ட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த யூத் கேர்வில் தான் வரும் கேர்வில் தான் வரும் இந்த வண்டிக்கு மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓல்ட் டைப் பேட்டர்னை ஃபாலோ ப
பார்த்தோடனே உங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காகவே இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ஸோ நம்மளோட பழைய டைப் ஆன ஒரு பைக்ஸில் நம்ம பார்க்குறப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு பேட்டர்ன்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறமா இப்போ பார்க்குறது வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் பிகாஸ் எல்லாருமே விண்டேஜ் தேடி இப்போ போயிட்டு இருக்க டைமில் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டர் பண்ணியிருக்கீங்க சூப்பரான ஒரு விஷயம் அண்ட் நம்மளோட சைட் லாக்ஸ் இருக்குது அண்ட் மொத்தம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு லாக்ஸ்க்கான கீ போடுறதுக்கான ஹோல்டர்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஒன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் வந்து ஸ்டார்ட் அண்ட் ஆஃப் பண்ணுற கீ ஓகே செகண்ட் ஒன் வந்து ஸ்கூட்டர்ஸில் மோட்டர் சைக்கிள் எல்லாமே ஒரே கீழே வந்து சைட் லாக் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆமாம் இதில் மட்டும் ஓல்டு டைப்லேயே உங்களுக்கு வந்து சைடில் லாக் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் வண்டி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே நம்மளோட விண்டேஜ் டைப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த விண்டேஜில் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு டென் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் நம்ம பேக் போனாலுமே அந்த பைக்ஸ்லலாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்ம சைடில் தான் வந்து லாக் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து அதே பேட்டர்ன் வந்து இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் அண்ட் நம்மளோட ஸ்கூட்டர் அண்ட் பைக்ஸ்னு எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டூல் கிட்ஸ் வைக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து நம்மளோட சீட்ஸ் கீழே இருக்கும் அண்ட் நம்மளோட பைக் லெப்டி As it is, seat ஆஸ் இட் இஸ் சீட்டுக்கு அடியிலேயே உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் மச்சாக இருக்கும் வண்டியோட பேப்பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட் டூல்ஸ் கிட் மூணுமே ஸ்டோரேஜ் பண்ணிடலாம் ஓகே நம்ம அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தேவையான இதில் லாக் பண்ணிடலாம் சூப்பர் அண்ட் அதுக்கப்புறமா நம்ம பேக்கில் இருக்கக்கூடிய கியர் சஸ்பென்ஷன் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ரியர் சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிண்ட் லோட் ஹைட்ராலிக் சஸ்பென்ஷன் சொல்லுவாங்க ஃப்ரண்டில் எப்படி டெலிஸ்கோபி சஸ்பென்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதோ ஆஸ் இட் இஸ் அதே சஸ்பென்ஷன் மாதிரி தான் ரியர் உங்களுக்கு டபுள்ஸ் போனாலும் சிங்கிள்ஸ் போனாலும் உங்களுக்கு சஸ்பென்ஷன் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஓகே அண்ட் முறையில் இதில் வந்து ஏர் ஃபில்டர்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் ஏர் ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து விஸ்கஸ் ஏர் ஃபில்டர்னு ஒன்று இன்ட்ரூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜென்ரலி நார்மல் பைக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன்று க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சர்வீஸில் டுவெல் தௌசண்ட்ஸில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும் நம்ம விஸ்கஸ் ஏர் ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ண அவசியம் கிடையாது சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு வாட்டி ரீப்ளேஸ் பண்ணால் ரீப்ளேஸ் பண்ண மட்டுமே அண்ட் நம்மளோட ஏர் ஃபில்டர் வந்து எல்லா பைக்லேயும் வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் தான் பிகாஸ் நம்மளோட இன்ஜின் வந்து எப்போலாம் ஹீட் ஆகுதோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கூல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயமா தான் அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எனவே சூப்பரான நிறைய விஷயம் வந்து இந்த பைக்கை பற்றி சொல்லிட்டுங்க ஆன் ரோட் நான் இந்த பைக் எடுக்கணும்னா நான் எவ்வளோ ருபீஸ் பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் வண்டியோட ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஆகும் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தான் ஆகும் அண்ட் நம்மளோட நாவி பைக்கோட ஸ்பெஷலான ஆஃபர்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது இப்போ கரில் ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் ஃபுல் பேமெண்ட் கொடுத்து எடுக்க முடியாது சில பேர் ஃபினான்ஸ் தான் எடுப்பாங்க ஃபினான்ஸில் எடுக்கிற பர்சன்ஸுக்கும் ஃபுல் பேமெண்ட்ஸ் கொடுத்து எடுக்கிறவங்களுக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்போது ஆஃபர்ஸ் கரண்டில் போயிட்டு இருக்கு டிஸ்கவுண்ட் எஸ் அட் தி சேம் டைம் ஃபினான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லோ இனிஷியல் லோ இன்ட்ரெஸ்ட் போன்ற அவங்க கம்ஃபர்டாக இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஸ்கீம்ஸும் நம்ம இப்போ தரும் ஓகே நம்மளுக்கு பைக் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபினான்ஸ்ன்ற ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான் இருக்கும் டக்குன்னு என்னால் நிறைய ஒரு காசை வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்மளோட ஃபினான்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ ஸ்பெஷாலிட்டியோட இருக்கிற பைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேர் நான் ஸ்கூட்டர் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் அண்ட் சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கேர் பைக் தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஆனால் இதெல்லாம் தாண்டி சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு லுக்கில் தான் எனக்கு ஒரு பைக் வேணும்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஒரு லாவியான ஒரு பைக் நம்மளோட நாவி பைக் தான் ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு ப்ரிஃபரபிளான ஒரு சாய்ஸாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட டெஸ்ட் ட்ரைவ் தான் பார்க்கப்பறம் போயிடுவோமா டெஸ்ட் ட்ரைவ் போலாம் வாங்க வசந்த் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் தான் உங்களோட ஹோஸ்ட் பிரவீன